আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ওমেন ব্লগার কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি তো এটা হচ্ছে সকালবেলা আপনাদের ভাইয়া হচ্ছে যে সকালের জন্য ডিম ভাজি করছে ডিম ভাজি আর হচ্ছে গরম গরম ভাত তার কেমন লাগে জানি না আমার খুব পছন্দের একটা খাবার কাঁচা পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে গরম গরম ডিম ভাজি তার সাথে গরম গরম ভাত এর সাথে যদি একটু ঘি হয় তাহলে কিন্তু আর কথাই নাই কিন্তু আমার তো এখন ঘি খাওয়াটা ঠিক না যেহেতু ওয়েট কমাতে হবে কমাতে হবে বলছি তো এই কারণে ঘিটা খাবো না গরম গরম ডিম ভাজি দিয়ে ভাত খাবো তো আপনাদের ভাইয়াই ভাজিটা করছে যেহেতু আজকে অফ ডে সে বাসায় আছে আর আমি আসলে করতে পারছি না তো এই কারণেই তা আমি ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি আপনাদের ভাইয়া কিভাবে ডিম ভাজি করে তো কিচেনেই দাঁড়িয়েছিলাম গল্প করছিলাম আর ও ডিমটা ভাত ছিল ওর কিন্তু একটা হেল্পিং হ্যান্ড আছে সে কিন্তু সর্বোচ্চভাবে তাকে সাহায্য করছে কিভাবে কি করতে হবে শিখিয়ে দিচ্ছে এই যে দেখেন ওর পাপা যা যা করছে ও একবার সামনে যাচ্ছে একবার পিছনে যাচ্ছে ইচ্ছা মতো আর কি বলছে যে আমি হেল্প করছি পাপাকে তো আপনাদের ভাইয়া কড়াইয়ে তেলটা দিক আর আমি হচ্ছে যে এই ফাঁকে দেখাই যে রুফায়দা কত সুন্দর হেল্প করছে সে তার মনের মতো করে ডিমটাকে নাড়াচাড়া করছিল তো ফ্রাই প্যানে তেল দেয়া হয়ে গিয়েছে হবে যে হানিপাতা যখন যাব আপনাদের ভাইয়া কিন্তু খুব অল্প তেলে একটু ডিমটাকে ভাজতে পছন্দ করে তো এই পর্যায়ে চালটাকে বন্ধ করে দিয়েছে আগে যেহেতু ফ্রাই প্যানটা অলরেডি খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গিয়েছে সে তেলটাকে আগে ফ্রাই প্যানে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিচ্ছে তো সে যেভাবে করছে আমি কিন্তু সেটাই শেয়ার করছি আপনাদের সাথে ডিমটাকে পেঁয়াজ মরিচ আর হচ্ছে যে লবণ দিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিয়েছে তো পেঁয়াজ মরিচ কাটাটা আর আমার শেয়ার করা হয় নাই ওই সময় আমি আসলে কিচেনে আসি নাই তো এই কারণে আর শেয়ার করতে পারি নাই কিচেনে আসলে পুরাটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতাম তো ইনশাল্লাহ অন্য একদিন আপনাদের ভাইয়ার ডিম ভাজির পুরো প্রসেসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো ডিম ভাজিটা হয়ে গিয়েছে আপনাদের ভাইয়া খুব আলতোভাবে এটাকে উল্টিয়ে উল্টিয়ে দিচ্ছে দেখেন দেখে মনে হচ্ছে খুব মজা হয়েছে তাই না তো অনেক আপুরা বলে যে ভাইয়া অনেক হেল্পফুল একজন মানুষ আলহামদুলিল্লাহ সত্যি আপনাদের ভাইয়া একজন অনেক হেল্পফুল মানুষ দোয়া করবেন আমাদের জন্য আমরা যেন সব সময় এরকমই থাকতে পারি তো ডিমটাকে এবার উল্টিয়ে পাল্টিয়ে খুব ভালোভাবে একটু কড়া করে ভেজে নেবে তারপরে খাওয়া দাওয়া করব খাওয়া দাওয়া করে আজকে হচ্ছে যে পুরাতন বাড়ি যেহেতু এখন এই বাসায় চলে এসেছি সেহেতু কিন্তু ওইটা আমার পুরাতন বাড়ি আর আজকেই ওই বাড়িটা আমার শেষ দিন আজকে ওই বাড়িতে তো আজকে আর কি চাবিটা দিয়ে দিতে হবে তো ভাবলাম যে আপনাদেরকে সাথেই নিয়ে যাই শেষবারের মতো ওই বাড়িটা একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে তো ডিম ভাজি হয়ে গিয়েছে আপনাদের ভাইয়া এই যে ভাত নিয়ে চলে এসেছে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা কিন্তু আমাদের পুরনো বাড়িতে চলে এসেছি এবং ভাবলাম এসেই ক্যামেরাটা একটু অন করি যেহেতু আজকে চাবি দিয়ে দিব এই বাড়িতে আর কখনোই আমাকে দেখা যাবে না এই রান্নাঘরে আর কখনোই আমি আসবো না আজকেই শেষবারের মতো আপনাদের সাথেও শেয়ার করছি এবং আমার জন্য একটা স্মৃতি থেকে যাবে এই কারণে ভিডিওটা শ্যুট করছি তো এই হচ্ছে আমার সেই চিরচেনা কিচেন মালয়েশিয়ায় এসে এইখানেই আমার সংসার জীবন শুরু হয়েছিল মালয়েশিয়ায় যখন আসি তখন আপনাদের ভাইয়া কিন্তু আমাকে আর কি পুরো বাড়ির ভিডিও দেখায় দেখায় এখানে যে কয়েকটা বাসা দেখেছে সবগুলোই আমি দেখেছি তারপরে ফাইনালি আর কি আমার যখন এটা ভালো লেগেছে তখন আর কি সেই বাসাটা নিয়েছে তো সচক্ষে কিন্তু আমি এই বাসাটা দেখতে পারি নাই জাস্ট ভিডিওই দেখেছিলাম তারপরেও এসেই এই বাড়িতেই আমার সংসার জীবন শুরু হয়েছিল দীর্ঘ চার মাস পরে চার মাস কিন্তু অনেকগুলো দিন আমাদের জন্য বিশেষ করে আমার রুফায়দার আপনাদের ভাইয়া সবারই অনেক কঠিন একটা সময় কেটেছে যেহেতু রুফায়দা ওই সময়টা অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তো আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু মিলিয়ে এই বাসাটা আমার কাছে অনেক ভালো ছিল তো এই ঘরগুলো কিন্তু কখনো ওইভাবে ব্যবহার হয় নাই তাই ওইভাবে হয়তো বা বাসায় থাকতে আমাকে দেখেছেন কাপড় গোছাচ্ছি বা কোনো কিছু পড়ছি এইটুকুই এর বাইরে কিন্তু কোনো কিছু হয় না মানে দেখাইতে পারি নাই আমি কারণ ওইভাবে হাউস ট্যুরটাও আমার কখনো এই বাড়ির পুরো বাড়ির করা হয় নাই তো আজকে ভাবলাম যেহেতু চলে যাব আর তো সময় নাই কেন জানি না এই ওই করতে করতেই করব করব করেই হাউস ট্যুরটা কখনোই আমার করা হয় নাই 
তো এই কারণেই কিন্তু আজকে যাওয়ার আগে এই বাসাটা পুরো বাসাটাই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছি আর এ বাসায় কয়টা রুম ছিল অনেক আপনি জানতে চেয়েছেন তো এ বাসায় আর কি তিনটা বেডরুম ছিল তো এইটা হচ্ছে সেই বেলকুনি এই বেলকুনিতে আর কখনোই আমাকে দেখা যাবে না এখানে আর কখনোই দাঁড়ানো অবস্থায় আপনাদের সাথে কথা বলতে পারবো না আজকেই লাস্ট চলে গিয়েছি বেশ কয়েকদিন হচ্ছে নতুন বাসায় কিন্তু চাবি এখনো দেয়া হয়েছিল না তো আজকে আসছি চাবি দিতে তো ভাবলাম শেষবারের মতো আমার সেই প্রিয় কিচেন সেই প্রিয় বেলকুনি একটু একটু করে আপনাদের সাথে শেয়ার করি আপনাদের সাথে শেয়ার করার মূল উদ্দেশ্য এই স্মৃতিগুলো আমার থেকে যাবে কারণ ব্লগিংটা কিন্তু এক ধরনের এটা একটা প্লাস পয়েন্ট আমি এই যেখানে ছিলাম এই বাসাটা কখনো যদি কোনো কারণে কাউকে দেখাতে চাই বা নিজেরও কোনো স্মৃতি মনে পড়তে করতে চাই এই ভিডিওগুলো কিন্তু দেখতে পারবো তাই না এই বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে কত কথা আপনাদের সাথে বলেছি কত কিছু শেয়ার করেছি নিজের কত জীবনের ঘটনা শেয়ার করেছি এই ঠিক এই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে ভাড়ার বাড়ির এটা কিন্তু একটা এক ধরনের কষ্টই তাই না যে এখানে আর কখনোই আসতে পারবো না দাঁড়াতে পারবো না এই বাড়ির প্রতি আমার আর কিছু নাই আজকে চাবি দিয়ে দিলে শেষ এখান থেকে ইটি হয়তো রাস্তা দিয়ে কোনো সময় যাইতে আসতে কোনো দিন হয়তো মনে হবে যে এইখানটাতে ছিলাম কোনো এক সময় তো তাই ভাবলাম শেষবারের মতো আপনাদেরকে সাথে নিয়ে এই বাড়ির প্রতিটা কোনায় একটু একটু করে যাই আপনাদেরকে দেখাই অনেক আপু ভাইয়া আমার কাছে জানতে চেয়েছিল আমার এই শখের জিনিসগুলো আমি কি করব। তো এইগুলো আমি আর নিয়ে যাব না এইগুলো এখানেই থেকে যাবে এই বাসাতেই রেখে যাব এগুলো তো এগুলো আর টানাটানি করব না এই সৌন্দর্যটা এখানেই ছেড়ে যাচ্ছি হাউস ওনারের নতুন হাউস যে আসবে তার যেন ভালো লাগে এই যে পাশটাতেও আছে এই ঘরগুলো তো আর কিছুই নাই এগুলো সবই হাউস ওনারের তারপরও আপনাদের সাথে একটু একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি এই যে ডাইনিংয়ের ওপরে এই জায়গাটা এগুলো কিন্তু আমার খুব খুব শখে যারা আমাকে এতদিনে এটুকু চিনেছেন জেনেছেন তারা জানেন যে আমি ঘর সাজাতে বা এই জিনিসগুলো করতে আমি কতটা ভালোবাসি বা কতটা মন থেকে এই কাজগুলো আমি করি কখনোই ভাড়ার বাড়ি হিসাবে যে চলে যাব এই চিন্তাটা আমি করি না শুধু এই বাড়ি না নতুন বাড়িতে উঠেও আমার মতে এই জিনিসটা হয় না আমার কাছে মনে হয় যে আমি আছি তার মানে এটা আমার এতদিন যেই ঘরটাতে ছিলাম আমার বেডরুম ছিল এই সেই বেডরুম এই যে বেডরুমের এগুলো এগুলো কিছুই নিয়ে যাব না সবই থাকবে আজকে জাস্ট শুধু আসা চাবিটা দিয়ে যাব হালকা পাতলা কিছু জিনিস আছে সেগুলো নিয়ে যাব কেন জানি না খারাপ লাগছে কিচেনটাতে নিয়ে যাই চলেন কিচেনটাও একটু শেষবারের মতো আপনাদের সাথে শেয়ার করি সিটি হয়ে থেকে যাবে এটাই আমি শুরু তো একবার দেখিয়েছি আপনাদেরকে কিচেনটা আবারও একবার দেখালো অনেক কথা বললাম কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে চাবি নেওয়ার জন্য ফোন দিয়েছিল আজকে সকালে চাপটা রেডি কিনা তো মোটামুটি আমি তো আগেই সব কিছু নিয়ে গিয়েছি তারপরও যেটুকু ছিল আসলে সত্যি কথা বলতে মানে একদমই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি এই কয়েকদিনে তো কোনো প্রকারের ভাবিকে তাহলে দিয়ে যেতে হবে রায়নের মাকে ফোন দিচ্ছি চিৎকার করছে 
এটা হচ্ছে আমাদের বাসার এজেন্ট যার মাধ্যমে আমরা বাসাটা নিয়েছিলাম তো উনি হচ্ছে সবকিছু ভালোভাবে চেক করে নিচ্ছে যে বাসায় কোথাও কোনো সমস্যা হয়েছে কি না ইলেকট্রিক লাইন তারপরে হচ্ছে সুইচ সব কিছুই একটু একটু করে দেখে নিচ্ছিলো যেহেতু চাবি দিয়ে দেয়া হবে এই কারণে পুরো বাসাটা সে চেক করে নিচ্ছিলো এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় নাই প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো বা কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগলেও লাগতে পারে যেহেতু কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই এখানে তো দিতে হয় নাই তো আমাদের হাউস ওনারও চলে এসেছে আমাদের হাউস ওনার হচ্ছে যে হেলমেট পরা ছিল উনি তো হাউস ওনার বললো আমার যে দুইটা সোফা কেনা ছিল আপনারা এখানে দেখেছেন তো এই দুটা সোফা আর কি বললো যে রাখবে না কারণ উনি আর কি নিতে চাচ্ছিল না যেহেতু আমাদের কেনা তো আমরাও তার ওই বাসায় নিয়ে যাব না এই কারণে আমাদের নিচে আর কি ফেলে দেওয়ার যে জায়গাটা আছে ওইখানেই দুইটা সোফায় ফেলে দিয়ে আসতে হয়েছে আমাদেরকে তো কি আর করার এটা আমরা বরাবরই বলি এখানে আসলে কোনো কিছু করে আমাদের লাভ নাই তারপরেও করতে হয় থাকতে গেলে তো আমাদের হাউস ওনার এবং ওনার হাজব্যান্ড দুইজনে এসেছে আমরা এখন চাবিটা ওনাদেরকে দিয়ে চলে যাব তো আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যারা আমার এই বাড়িটা আবারও দেখতে চেয়েছিলেন তাদেরও ইচ্ছা পূরণ হয়েছে এবং আপনাদের সবাইকে দেখানোর মাধ্যমে আমারও একটা স্মৃতি থেকে গেল তো আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ